നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ലെസണിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ഒരു ഉപഭോക്താവിന്റെ പെരുമാറ്റ സിദ്ധാന്തം എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ആദ്യമായി നമ്മൾ ഒരു കൺസ്യൂമർ ആരാണ് ഉപഭോക്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു കൺസ്യൂമറുടെ കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടാവും സാധന സേവനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കൺസ്യൂമറുടെ കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടാവും അതിനെ നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ ബജറ്റ് ഉപഭോക്താവിന്റെ ബജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമറുടെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കൺസ്യൂമർ മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ കോമ്പിനേഷനെ നമ്മൾ കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ കൺസ്യൂമർ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരുമാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ആ കൺസംഷൻ ബണ്ടിലുകളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിനെ നമ്മൾ ബജറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണം വെച്ച് ഒരു ബജറ്റ് സെറ്റ് തയ്യാറാക്കി അങ്ങനെ ആ ബജറ്റ് സെറ്റ് തയ്യാറാക്കി അതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം വരുമാനം മുഴുവൻ ചെലവഴിച്ച കുറച്ച് ബണ്ടിലുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു ആ ബണ്ടിലുകൾ ചേർത്ത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബജറ്റ് ലൈൻ ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നിർത്തിയത് എന്താണ് ബജറ്റ് ലൈൻ ബജറ്റ് ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് വരക്കുക ബജറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം ബജറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വരുമാനം മുഴുവൻ ചെലവഴിച്ച് അദ്ദേഹം വാങ്ങിയ ബണ്ടിലുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ഗ്രാഫിൽ ചേർത്ത് വരച്ചാൽ നമുക്ക് ബജറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും അതായത് ബജറ്റ് ലൈൻ ഷോസ് ദ ലോഗസ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു കമ്മോഡിറ്റീസ് വിച്ച് എ കൺസ്യൂമർ ക്യാൻ ബൈ ബൈ സ്പെൻഡിംഗ് ഇറ്റ് ഫുൾ ഇൻകം എന്നാണ് പറയുക അതായത് ദ ലോഗസ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു കമ്മോഡിറ്റീസ് ദാറ്റ് എ കൺസ്യൂമർ ക്യാൻ ബൈ ബൈ സ്പെൻഡിംഗ് ഇറ്റ് ഫുൾ ഇൻകം ഒരു ഉപഭോക്താവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരുമാനം മുഴുവൻ ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ വ്യത്യസ്ത അളവുകൾ ചേർത്ത് വരക്കുന്ന രേഖയാണ് ബജറ്റ് ലൈൻ അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു കൺസ്യൂമർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരുമാനം വേണമെങ്കിൽ മുഴുവൻ ചെലവഴിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ വരുമാനത്തിന്റെ പകുതിയോ അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനത്തിന് മുഴുവൻ അല്ലാതെ കുറച്ചോ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തിന് ചെലവഴിക്കാം അദ്ദേഹം തന്റെ വരുമാനം മുഴുവൻ ചെലവഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന കുറച്ച് ബണ്ടിലുകളുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ആ ബണ്ടിലുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ബണ്ടിലുകളൊക്കെ ഒരു ഗ്രാഫിൽ ചേർത്ത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബജറ്റ് ലൈൻ ലഭിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബജറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ബജറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു സിക്വൽ ടു എം ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ബജറ്റ് സെറ്റിനെ പറഞ്ഞു അവിടെ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നായിരുന്നു ഇവിടെ എന്തായാലും മാറി അത് ഈക്വൽ ടു എന്ന് തന്നെ ആയി മാറി പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു സിക്വൽ ടു എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി വൺ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ് വൺ അത് രണ്ടും അതേപോലെ പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് ടു ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ് ടു അത് രണ്ടും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ വസ്തുവിനും രണ്ടാമത്തെ വസ്തുവിനും വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ച പണത്തിന്റെ ആകെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരുമാനത്തിന് തുല്യമായിരുന്നു മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരുമാനം മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്തു ചെലവഴിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഇവിടെ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ എം കൺസ്യൂമറുടെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് രൂപയാണ് ഓക്കെ പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ അഞ്ച് രൂപയാണ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് ടു അതും അഞ്ച് രൂപയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ
x1 quantity of good one onnamtha vastu etrana vaangi adu etrana vaangiyathu onnaanu ee vandile vaangiyathu appo 5 into 1 plus ini adutathu p2 price of good 2 adu etrayaan adum 5 thaneya 5 into x2 randamtha vastu inde alavu etrayaan adu etrayaan 3 aanu appo randamtha vastu inde alavu 3 aanu c equal to okay അത് അത് തുകയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എത്രയാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് അഞ്ച് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് എത്ര നമുക്ക് കിട്ടും ഇരുപത് രൂപ എന്ന് കിട്ടും അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ രണ്ട് ഈ ഒന്ന് മൂന്ന് എന്ന ബണ്ടിൽ കൺസ്യൂമർ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരുമാനം മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്തു ചെലവഴിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെയാണ് നമ്മൾ വരുമാനം മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ അളവുകൾ ചേർത്ത് വരച്ച ഒരു രേഖയാണ് ഇത് ബജറ്റ് ലൈൻ ഇതാണ് ബജറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആ വണ്ടിലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ വണ്ടിലുകൾക്ക് കൃത്യമായ അളവുകൾ നമ്മൾ എക്സിലും വൈയിലും അടയാളപ്പെടുത്തിയൊന്നും ബജറ്റ് ലൈൻ വരക്കണമെന്നില്ല ബജറ്റ് ലൈൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബജറ്റ് ലൈൻ വരക്കാം ഓക്കെ ആ ബജറ്റ് ലൈൻ വരക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒന്നാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻട്രസെപ്റ്റ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ബജറ്റ് ലൈൻ വരക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് അതേപോലെ രണ്ടാമത്തതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് അതേപോലെ വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അതായത് എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് നമുക്കറിയാം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നേരെ പോകുന്ന ലൈനാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് പറയാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാണ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ അല്ലെ അതായത് എക്സ് വൈനെയും എക്സിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ഹോറിസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കലും ഓക്കെ അപ്പൊ ഹോറിസോണ്ടൽ ഇൻട്രസെപ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഗ്രാഫ് വരക്കുമ്പോ ബജറ്റ് ലൈൻ വരക്കുമ്പോ എപ്പോഴും ബജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതേപോലെ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് രണ്ട് അളവുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബജറ്റ് ലൈൻ വളരെ സിമ്പിളായി വരക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് അളവുകൾ ഒന്ന് ഇവിടെ എത്ര പോയിന്റ് വേണം ഇവിടെ എത്ര വേണം ആ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ രണ്ട് അളവുകൾ എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബജറ്റ് ലൈൻ വരക്കാം ഓക്കെ ആ രണ്ട് അളവുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ പറയും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റും വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റും എത്രയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ബജറ്റ് ലൈൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റും വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റും എത്രയാണ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് കൺസ്യൂമർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരുമാനം മുഴുവൻ ഒന്നാമത്തെ വസ്തു വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം കൺസ്യൂമർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരുമാനം മുഴുവൻ ഒന്നാമത്തെ വസ്തു വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇക്കേഷൻ നോക്കാം പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു എന്നുള്ളത് അതായത് രണ്ടാമത്തെ വസ്തുവിന്റെ അളവാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ വസ്തു ഒന്നും വാങ്ങുന്നില്ല അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം വരുമാനം മുഴുവൻ ഒന്നാമത്തെ വസ്തു വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം കൺസ്യൂമർ ചെലവഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ വസ്തു ഒന്നും വാങ്ങുന്നില്ല അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ വസ്തുവിന്റെ അവിടെ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് എക്സ് ടുവിന്റെ അവിടെ സീറോ ആണ് സീബൽ ബി ആണ് എന്നായി മാറും നമ്മുടെ ബജറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോ പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു ഇൻറ്റു സീറോ എന്നുള്ളത് എന്തായി സീറോ ആയി മാറും ഓക്കെ സീബൽ ടു എം എന്നായി ഓക്കെ അതായത് പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് സീറോ സീബൽ ടു എം ആ സീറോ കൂടെ പോയി പിന്നെ എന്തായി പി വൺ എക്സ് വൺ സീബൽ ടു എം ഓക്കെ പി വൺ എക്സ് വൺ സീബൽ ടു എം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്താണ് താഴ
ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുക ഒന്നാമത്തെ വസ്തുവാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ വസ്തുവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ വസ്തു അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര വാങ്ങാൻ കഴിയും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എക്സ് വൺ എത്രയാണ് എന്ന് കിട്ടണം എക്സ് വൺ സി വൺ ടു ഇവിടെ എന്തുണ്ട് എം ഉണ്ട് പി വൺ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് എന്തായി മാറും ഡിനോമിനേറ്റർ ആയി മാറും അപ്പൊ എക്സ് വൺ സി വൺ ടു എം ബൈ പി വൺ ഓക്കെ എം ബൈ പി വൺ അതായത് ഇവിടെ എം ബൈ പി വൺ എന്ന അളവായിരിക്കും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാം വാങ്ങുക വരുമാനം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നാമത്തെ വസ്തു വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര കിട്ടും എം ബൈ പി വൺ അളവ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും വാങ്ങാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഈ എം ബൈ പി വണ്ണിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എം ബൈ പി വൺ ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് കാണാൻ പോകുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആണ് അതായത് വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാറുണ്ട് കൺസ്യൂമർ വരുമാനം മുഴുവൻ രണ്ടാമത്തെ വസ്തു വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെലവഴിച്ചത് എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ രണ്ടാമത്തെ വസ്തു എത്ര എണ്ണം ലഭിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിന് സമാനമായി പി വൺ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ വസ്തുവിന്റെ അളവാണ് അതെ അദ്ദേഹം ഒന്നും വാങ്ങുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായി സീറോ ആയി പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു സിക്വൽ ടു എം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ പി വൺ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു സിക്വൽ ടു എം സീറോ അവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേരത്തെ ഇത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് സിക്വൽ ടു എം നമുക്ക് എക്സ് ടു എത്രയാണെന്ന് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ എക്സ് ടു സിക്വൽ ടു എം ബൈ പി ടു എം ബൈ പി ടു ഇതാണ് എന്ത് വെർട്ടിക്കൽ ഇൻട്രസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ വെർട്ടിക്കൽ ഇൻട്രസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൺസ്യൂമർ സ്പെൻഡ് ഈസ് ഫുൾ ഇൻകം ഫോർ ബൈ കമ്മോഡിറ്റി ടു രണ്ടാമത്തെ വസ്തു വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺസ്യൂമർ വരുമാനം മുഴുവൻ ചെലവഴിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എം ബൈ പി ടു അളവ് എന്ത് ലഭിക്കും എം ബൈ പി ടു അളവ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ രണ്ടാമത്തെ വസ്തു അളവ് ലഭിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ വെർട്ടിക്കൽ ഇൻട്രസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ബൈ പി ടു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻട്രസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ബൈ പി വൺ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് അളവുകൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ബജറ്റ് ലൈൻ വരക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹൊറിസോണൽ ഇൻട്രസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ബൈ പി വൺ വെർട്ടിക്കൽ ഇൻട്രസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ബൈ പി ടു ഈ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ബജറ്റ് ലൈൻ വരക്കാൻ കഴിയും ബജറ്റ് ലൈനിന്റെ ഒരു മോഡൽ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ഇവിടെ എക്സിൽ നമ്മൾ ഗുഡ് വൺ ഒന്നാമത്തെ വസ്തു എടുക്കും വൈയിൽ നമ്മൾ ഗുഡ് ടു രണ്ടാമത്തെ വസ്തു എടുക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് അറിയാം ബജറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു സി ടു എം എന്ന ഒരു ബജറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ പി വൺ എത്രയാണ് പി ടു എത്രയാണ് എം എത്രയാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബജറ്റ് സെറ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് പോലെ തന്നെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തരും അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എം കൺസ്യൂമറുടെ ഇൻകം ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൺ ഒന്നാമത്തെ വസ്തുവിന്റെ അളവ് ഇത് നമ്മൾ ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും ഹൊറിസോണൽ ഇൻട്രസെപ്റ്റ് എത്രയാണ് എന്ന് കിട്ടും എം ബൈ പി വൺ നമുക്ക് ലഭിക്കും അതേപോലെ വെർട്ടിക്കൽ ഇൻട്രസെപ്റ്റ് എം ബൈ പി ടു അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് കൺസ്യൂമറുടെ വരുമാനത്തെ രണ്ടാമത്തെ വസ്തുവിന്റെ വില കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും എം ബൈ പി ടു ലഭിക്കും ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഹൊറിസോണൽ ഇൻട്രസെപ്റ്റും വെർട്ടിക്കൽ ഇൻട്രസെപ്റ്റും കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന രേഖയെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ബജറ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ബജറ്റ് ലൈനിന് നേരെ നമ്മുടെ ബജറ്റ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ ഇതൊറിജിനാണ് ഇത്രയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഒരു ബജറ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പൊ
ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് കണക്കുകളാണ് നമ്മുടെ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 